大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。众所周知，豪门向来都是女明星们梦寐以求的归宿，邱淑贞、李嘉欣、徐子淇等，无一不是在娱乐圈沉浮多年后嫁入豪门，安心做阔太。可是豪门不是接盘侠，不像菜市场，什么人都能走进。想要嫁入却被拒之门外的女星也不在少数，梁洛施就是最典型的一个。坊间曾有人称张柏芝是香港娱乐圈的最后一个巨星，梁洛施是张柏芝的接班人。可惜的是，这两个女人都曾因为一时头脑发热的爱情，在二零零八年几乎同时牺牲了大好的前程。梁洛施十二岁签约英皇娱乐，因为年纪小，让公司苦等四年。为首富李嘉诚生下三个孙子后，潇洒离豪门而去，周游世界。如果故事真如上面说的这么光鲜就好了。但是事实的真相往往不尽人意。梁洛施被豪门退货的故事，也是小孩没娘，说来话长。一切都要从头讲起。关于他的身世，坊间一直流传着两个版本：一个说是他没出生多久，父亲就去世，然后母亲省吃俭用将他养大；又说他是中国澳门某贵族的私生女，但不被认可，就一直跟着母亲以及姐姐相依为命。向来寡妇门前是非多，风言风语就传到了梁洛施的学校，结果可想而知。梁洛施因为打架被退学。被退学后，梁洛施也没有办法再念书。本就在澳门无处安身的母女三人，无奈之下搬迁到香港谋生。香港果然是个风水宝地，初来乍到没多久，在大街上闲逛的梁洛施就被星探相中了，因为她拥有英国、葡萄牙、中国三国血统，优良的基因使她从小就是美人胚子，整个人清新脱俗、落落大方，和那些十八线野模一点都不一样，身上没有一点烟火的气息，被星探相。相中后，梁洛施开始做模特，陆续参与拍摄了几个青春小广告，赚了一些小钱补贴家用。她从小就天资聪颖，多才多艺。母亲尝到甜头后，开始为她谋求更大的发展，面试英皇。因为是混血的原因，十二岁的梁洛施长得成熟高挑，很幸运的被杨受成看中，顺理成章的签约了英皇，成为了随时可能爆红的新星。不过，从签约到正式出道，梁洛施等了漫长的四年。这四年期。期间，英皇一直对他是费尽心力，请来喜剧巨星詹瑞文教他演戏，听死师傅教跳舞，外国著名音乐人教唱歌，力图把他包装成演戏、唱歌等各种能力一应俱全的巨星。二零零五年，十七岁的梁洛施以“小张柏芝”的外号正式出道，同时推出专辑和主演的个人电影《重不知》，而同公司的前辈谢霆锋、蔡卓妍等纷纷为他保驾护航。二零零六年，十八岁的梁。梁洛施又主演了英皇为他量身定做的电影《伊莎贝拉》。十八岁的他凭借此作品一举摘得葡萄牙电影节影后桂冠和柏林电影节影后提名。后来，他更是凭借《伊丽贝莎》提名第二十六届香港电影金像奖最佳主角奖。成为了最年轻的提名女主角，与她并列的还有《满城尽带黄金甲》中的巩俐，而那时十八岁的她也被认为是影坛最有前途的新人，甚至很多人都赞美她是港片的新一代女神，灵气逼人的演技可谓是张柏芝的接班人。但是，正当他事业逐渐走上巅峰时，却突如其来的遭遇了人生中的重大打击，他被公司雪藏了。外界关于他被雪藏的传言有很多，有人说正处于事业上升期的他不顾公司规定，同音乐人陈辉阳大谈恋爱，甚至当时还有记者拍到两人同进同出的画面。也有人说，梁洛施火了之后，公司给他安排了很多采访和应酬，但他本人并不喜欢这些活动，再加上他人很倔强，慢慢的和公司就有了矛盾。更有人说到，梁洛施火了之后就开始飘了。他不仅和助理多次发生脾气，甚至两次爽约记者采访，不好好工作。正因为上述种种原因，英皇公司决定对他雪藏，加以惩罚。雪藏对于家境贫困的梁洛施来说，无异于晴天霹雳。他当时说道：“我不能被雪藏的，因为全家都靠我养。”于是，哪怕内心有再多不甘，他也只能在现实面前委曲求全，继续和英皇续约。不过，命运又开始给幸运的他送上大礼。二零零七年，香港富豪李泽楷走进了他的生命。四十二岁的李泽楷与年仅二十岁的梁洛施相识，两人一见钟情。热恋期间，李泽楷花上亿巨资为梁洛施赔付英皇违约金，还送豪车、豪宅。梁洛施也在两年内接连生下三个儿子。
，其中一对是双胞胎，李嘉诚还亲自为长孙取名李长志，对其的厚望。不言而喻，这一段灰姑娘与王子的爱情故事一度被传为佳话，梁洛施仿佛一只脚已经踏入了首富家的豪门。可是现实往往很残酷，这段童话般的故事却让梁洛施成为了笑柄。李嘉诚是个商人，儿子在外有几个红颜知己很正常。可是为这些莺莺燕燕花了上亿，他也是心疼的。加上梁洛施名声不太好，李嘉诚很快就喊了李泽楷谈话。李泽楷则直接告诉老爷子，两人已经生米煮成熟饭。梁洛施怀了孩子，重视子嗣的李嘉诚这才勉强容下梁洛施，但是想进我李家大门做梦。为了巩固地位，嫁入豪门，梁洛施在刚生下大儿子后，来不及休养身体，就火速怀上了双胞胎。但是豪门看重门第，讲究门当户对。李嘉诚是首富，家庭自不必多说。但是梁洛施中学都没毕业，又爆出过绯闻，想要麻雀变成凤凰，飞到摇钱树上，那是天方夜谭的事情。而李泽楷与他的父亲李嘉诚一样，也是商人。二零零七年底。与梁洛施相恋，随后暗示他退出演艺圈。次年，梁洛施与英皇解约，几乎消失在荧幕上。二零零九年生下第一胎，第二年生下双胞胎。二零一一年，两人宣布分手，三个孩子惨遭豪门退货，跟着梁洛施来到了国外生活。商人重力轻离别，梁洛施生下孩子还惨遭豪门退货，他绝对是承担大部分原因的人。去看李泽楷资料，你就会发现他的页面上陈列的重要人物关系，除了父亲，全部都是前。女友有自己的性格，不拘小节，喜欢玩灰姑娘的剧本，但就是不结婚。在情史上，能与她相提并论的，可能万达少爷王思聪了。但在他成为一个冷血的商人之前，他也只是一个没有长大的孩子，一个成绩不够优异，也不如哥哥听话的弟弟，一个与父亲不够亲近的次子，一个依恋母亲的儿子。他虽浪迹花丛，只弹琴不结婚，但对于梁洛施，李泽楷肯定是真心喜欢的。他为梁洛施付出的解约费可以说是天价。如果真的是为了要孩子，那到外面雇个年轻漂亮有文凭的女人，需要付出的钱比这要便宜得多。如果不是真心。喜欢他花这钱干嘛？有知情人士说过，他有一次在餐厅里遇到李泽楷和梁洛施，两人吃饭的时候在讲甜言蜜语，什么吃饭饭、吃鱼鱼。如果不是真心喜欢，做不出这么肉麻的事情。而且孩子也肯定是李泽楷要生的，不然他之前有过那么多的女朋友，却从来没有私生子，肯定是他不想闹出麻烦来。梁洛施能顺利把孩子生下来，就肯定是他安排的。而且梁洛施生下孩子后，李泽楷自己找人拍了全家。福不顾父亲李嘉诚的反对，给媒体发通稿，给足了梁洛施面子。在两人分手之前，香港媒体想追踪梁洛施，都追到国外去了，最后还是追丢了。李家富可敌国，在国外物业无数，哪里是记者的彩礼追得到的？以他们保护私隐的决心和能力，如果李泽楷不想曝光，梁洛施消失十几二十年，孩子长大再出来就行了，根本不会有人知道。当年梁洛施和李泽楷在一起后，坊间把他们的这段感情渲染得相当现实，无非是年轻姑娘喜欢有钱人的地位，有钱人喜欢年轻姑娘的美貌，他们的感情纯粹吗？相信其中一方没有钱或者不漂亮的话，故事会完全不一样。可要说一点都不纯粹的话，那些年里李泽楷对梁洛施的独宠是真的，梁洛施最后选择离开豪门也是真的。另一方面，梁洛施的性格或许不一定能接受豪门的条条框框，这从她后来屡次打出“女强人”的口号中也能看出。他不满足于做一辈子的金丝雀，当然这都是事后诸葛。不管怎样，二人都是分手了。如今梁洛施历尽千帆归来，也不过才三十多岁。纵观过往，无论是势力强大的娱乐公司，还是华人世界著名的富豪家族，都没有让梁洛施改变。往事已逝，就不用去追究当年梁洛施和李泽楷的分手到底是谁对是谁错。鱼和熊掌不可兼得。梁洛施虽然没有嫁给身价二百九十亿的李泽楷。但是他获得了宝贵的自由，还有三个活泼可爱的儿子相伴。嫁入豪门未必能他现在这么洒脱。很多女性嫁入豪门深似海，人生没有了自由，像他这样反而会潇洒多了。钱对他来说不会是问题了，而且爱干嘛干嘛，比起那些空有虚名的豪门媳妇儿还要自由。生活富足且无忧无虑，他就是人生的最大赢家。好了，今天的视频就分享到这里了，欢迎吐槽留言，看完记得分享哦。更多的精彩资讯尽在大嘴一记，敬请关注哦。